हेलो गाइस वेलकम ऑन आर एस फाइनल डेस्टिनेशन आई होप यू ऑल गाइस विल बी फाइन एंड अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल आज हम पॉलिटी में सेकंड uh, चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है संविधान का निर्माण फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हमने कवर किए थे जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमने सारे क्वेश्चंस कवर भी करवाए थे आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संविधान का निर्माण क्या 1950 में ही हुआ था या फिर उससे पहले यानी कि उन्नीस से यानी कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले उसके संकेत हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं संविधान सभा के निर्माण के क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि जो संविधान सभा है उसका उद्गम कहां से हुआ क्या उसके संकेत पहले भी मिले या नहीं मिले प्रत्यक्ष संकेत कब मिला आधिकारिक रूप से घोषणा कब हुई औपचारिक रूप से प्रस्ताव कब पारित किया गया यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से हम वो क्वेश्चन गलत टिक करके आते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज हमने लिया है देखिए इसमें कहा गया है संविधान सभा का पहला अप्रत्यक्ष संकेत यहां पर मैंने सारे वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है जिन पर हमें ध्यान रखना है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं तो इसमें बोला गया पहला अप्रत्यक्ष संकेत अठारह में कौन से विधेयक में मिला था तो सबसे पहला जो अप्रत्यक्ष संकेत था वो स्वराज विधेयक में मिला था और स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था वो था बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देशन में इनका एक कथन भी था जो कि बहुत फेमस एग्जाम में भी पूछा जाता रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तो यह भी आपको याद रखना है तो पहला अप्रत्यक्ष संकेत हमने देख लिया दूसरा क्वेश्चन आता है के भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाए जाने की बात स्पष्ट शब्दों में पहली बार किसने कही यानी कि ये कही ये बात कही किसी ने किसने कही कि भारतीयों द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाएगा लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया यानी कि उन्होंने संविधान सभा कह के वो अपनी बात नहीं कही तो ये जो बात कही थी वो कही थी महात्मा गांधी जी ने और वो कही थी पाँच जनवरी 1922 को तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी कि बिना संविधान सभा शब्द का उल्लेख किए ये बात सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कही थी और उन्नीस में आपका चौरी चौरा कांड भी हुआ था यहाँ पर हम ये भी याद रख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका आता है के 1924 में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल के नेता पंडित मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया यह प्रस्ताव किस नाम से प्रसिद्ध है यानी कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमें नॉर्मली क्या जानते हैं कि जो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव से उसका ओरिजिनेट हुआ लेकिन नहीं ऐसा नहीं था जब जवाहरलाल नेहरू से पहले भी या एम एन रॉय का जो विचार है जो जिसको हम मानते हैं उससे पहले भी संविधान सभा के या संविधान के निर्माण के बारे में अप्रत्यक्ष संकेत मिलते रहे हैं जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा बाल गंगाधर तिलक जी के स्वराज्य में कहा गया इसके अलावा 1924 में भी जो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल के नेता ने भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और जिसमें संविधान सभा के गठन की मांग की थी और वो जो प्रस्ताव है वो किस मांग से प्रसिद्ध है नाम से प्रसिद्ध है वो है राष्ट्रीय मांग यह भी याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी उन्नीस में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था देखिए इसमें हर एक लाइन में एक क्वेश्चन निकल रहा है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल किस सन में पेश किया गया था तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल दिल्ली में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था उसमें जनवरी 1925 में पेश किया गया था इसके अलावा उसमें हुआ क्या था उस बिल में उस बिल की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी उस बिल की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी तो ये आप याद रखिएगा जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल है उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीयों द्वारा अपने देश के संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास देखे वहां पर था सबसे पहले था अप्रत्यक्ष संकेत हमने देखा जल्दी से देख लेते हैं पहला अप्रत्यक्ष संकेत दूसरे वाला हमने बोला कि केवल बिना संविधान सभा शब्द का उल्लेख किए महात्मा गांधी जी ने कहा इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि संविधान निर्माण का जो सबसे पहला प्रयास था वो कब किया गया भारतीयों ने कब किया तो वो करा दस अगस्त उन्नीस को और आपको पता है दस अगस्त उन्नीस को क्या आया था वो आई थी नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट जो कि बहुत फेमस है और ये हर एग्जाम में पूछी जाती है इसकी डेट पूछी जाती है कि नेहरू रिपोर्ट चार पांच आपको इवेंट्स दे देगा और उससे आपसे पूछेगा कि ये इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए तो इसकी हमें डेट याद रखनी है कि ये नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी ये 10 अगस्त 1928 को पेश की गई थी और इसमें भी ये पहला प्रयास था जो कि संविधान निर्माण की दिशा में किया गया था मतलब 
प्रत्यक्ष रूप से किया गया था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट थी ये लेकिन प्रयास था उसके बाद संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से विचार यहाँ पर देखिए हम जो नॉर्मली बुक्स में पढ़ते हैं हमें यहाँ से ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि जो ऑफिशियल रूप से जो एक विचार प्रस्तुत किया था वो 1934 में एम एन रॉय ने किया था एग्जाम में पूछा जाता है वो उन्नीस में एम एन रॉय ने किया था वो किस पार्टी से संबंधित थे तो वो थी स्वराज्य पार्टी नाइनटीन में इन्होंने ये याद रखिएगा इस पर मैं जोर डाल रही हूँ औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियल रूप से ये विचार प्रस्तुत किया था तो इसलिए हम यहाँ से चूंकि ऑफिशियल है इसलिए हम सभी यहीं से ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन अगर आपसे ये ऑप्शन में नहीं होता है और उससे पहले वाली हिस्ट्री भी होती है उसका बैकग्राउंड होता है तो आप अब बता सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका संविधान सभा की जो आधिकारिक रूप से घोषणा हुई देखिए वहाँ पर क्या था वो केवल औपचारिक प्रस्ताव था जो एम एन रॉय ने नाइनटीन में दिया लेकिन यहाँ पर आधिकारिक रूप से घोषणा ही हो गई तो आधिकारिक रूप से घोषणा उसके एक साल बाद यानी कि 1935 में हो गई थी 1934 में विचार दिया और 1935 में क्या हो गई आपकी आधिकारिक घोषणा हो गई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा 1938 में यह किसने बोला ये देखिए यह उन्नीस में किसने बोला यह आपको बताना है तो इसको आप याद रखिएगा के ये बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसने बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी ने तो संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा ये उन्नीस में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ वयस्क मताधिकार के आधार पर ये जो बात बोली थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी संविधान सभा की मांग का औपचारिक प्रस्ताव का पारित किया गया देखिए तीन अभी तक हमने तीन क्वेश्चन पढ़े जिसमें पहला था विचार के सबसे पहले जो ऑफिशियल विचार प्रस्तुत किया था एम एन रॉय दूसरा हमने पढ़ा घोषणा कि घोषणा कब की गई थी तो घोषणा उसके एक साल बाद कर दी गई थी नाइनटीन और तीसरा हम जो पढ़ रहे हैं वो है औपचारिक एक प्रस्ताव कब पारित किया गया यहां बोल रहा है पारित करना ऑफिशियल प्रस्ताव पारित हो गया था तो वो हुआ था 1938 में तो वर्ड्स पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि विचार पूछा जा रहा है घोषणा पूछी जा रही है पारित करने के बारे में पूछा जा रहा है यहीं पर बस हमें फोकस करना है बहुत ईजी है सारी चीजें ईजिली हो जाएंगी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों को संविधान बनाने के लिए जो सैद्धांतिक मंजूरी मिली प्रस्ताव पारित भी हो गया लेकिन अभी क्या था अभी तक हम क्या है 1947 में यानी ब्रिटिश इंडिया में है उससे पहले ही है ठीक है तो ब्रिटिश तो ब्रिटेन की यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी स्वीकृति आवश्यक है तो पारित तो वो कर दिया गया था लेकिन जो सैद्धांतिक मंजूरी उसको मिली थी वो उसको 1940 में मिली थी और किस प्रस्ताव के अंतर्गत मिली थी वो था अगस्त प्रस्ताव ये अगस्त प्रस्ताव के नाम से फेमस है अगस्त प्रस्ताव में उन्नीस जो कि उन्नीस में आया था सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी किसको संविधान बनाने की ठीक है ये आप याद रखिएगा तो अभी तक सारे हम सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं क्या चीज़ कहाँ पर हमें ध्यान रखनी है सारा खेल इन्हीं इन्हीं वर्ड्स का है अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्र औपनिवेशिक ये आपसे बात कर रहा है जो क्रिप्स मिशन आया था आप सभी को पता है 1942 में उस टाइम पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल चर्चिल जी थे ये भी पूछ लेता है कि 1942 में यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था क्रिप्स मिशन आया था तो उस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे चर्चिल एक क्वेश्चन यहाँ बन गया अब जो क्रिप्स मिशन है नाइनटीन इसके आपके चार पाँच इसके जो अंदर के जो भी इसके अंदर रिकमेंडेशंस थी वो देगा और आपको एक अलग रिकमेंडेशन रिक, दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा क्रिप्स मिशन में नहीं था तो आपको क्रिप्स मिशन की सारी रिकमेंडेशंस पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई थी तो पहला तो उन्होंने ये बोला था कि हम स्वतंत्र औपनिवेशिक राज्य के गठन की बात बोली थी कि हम के क्रिप्स मिशन के अंतर्गत बोली गई थी इसके अलावा देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा क्योंकि उस दौरान क्या था एक तो ब्रिटिश प्रांत थे ब्रिटिश इंडिया था और कुछ देशी रियासत सते थी तो इन्होंने ये बोला था क्रिप्स मिशन में कि इन दोनों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा इसके अलावा तीसरा एक निर्वाचित संविधान देखिए इसमें इन्होंने ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का, का निर्माण करने का जो सबसे पहला उल्लेख हुआ है वो किस रिपोर्ट में या किस मिशन में हुआ है तो वो है क्रिप्स मिशन यहाँ पर इन्होंने ये बोला था कि एक ऐसी संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी जो कि निर्वाचित होगी जो कि चुनकर आएगी ठीक है निर्वाचन होकर आएगी 
तो ये आप याद रखिएगा इस लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था वो क्या था इसमें मुस्लिम लीग द्वारा भारत के दो स्वायत्त भाग की मांग यानी आपसे ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने भारत के दो स्वायत्त भाग करने की बात बोली थी उसने बोला था कि हमें पाकिस्तान की उसने मांग पेशकश की थी तो बेसिकली उसने इस मिशन के अंतर्गत किस प्रस्ताव के अंतर्गत उसने की थी तो उसने क्रिस्प मिशन में ही की थी तो आपसे के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का सबसे पहला उल्लेख और मुस्लिम लीग द्वारा भारत के दो स्वायत्त भाग की मांग किस प्रस्ताव के अंतर्गत की गई थी तो कौन सा था क्रिप्स मिशन अब इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आता है कि उन्नीस में पारित किस मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस मिशन को दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था यानी कि 1942 वाला जो मिशन है क्रिप्स मिशन उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार किया था अब क्वेश्चन आता है कि एक ये एक जनरल सा क्वेश्चन है इसे हम आगे भी पढ़ते रहेंगे वो है कि इल्बर्ट बिल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो इल्बर्ट बिल है जो कि 1883 में आ, उस टाइम के इल्बर्ट बिल के दौरान कौन थे गवर्नर जनरल वो भी पूछ लिया जाता है तो वो थे लॉर्ड रिपन तो इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान थे तो इल्बर्ट बिल किससे रिलेटेड है कि भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई कर सकेंगे यानी कि इससे पहले भारतीयों भारतीय जो मजिस्ट्रेट थे उनको केवल भारतीयों का ही मुकदमा सुनने की इजाजत थी लेकिन इसके बाद उनको यह भी अधिकार मिल गया कि भारत में बसे जो यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की भी सुनवाई वो कर सकते हैं पहले उनको अंग्रेजों जो यूरोपीय जितने भी बसे हैं भारत के अंदर उन पर वो कार्रवाई नहीं कर सकते थे क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ये था कि नहीं ये अश्वेत हैं और हम श्वेत हैं तो हम लोग इनसे दंड तो ले ही नहीं सकते तो ये आप इल्बर्ट बिल के बारे में ध्यान रखिएगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका नाइनटीन में आई थी ये देखिए साथ में आसान इसलिए लिखे क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है इन सब का तो इसलिए याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना इसमें क्या किया गया था इसमें प्रावधान ये किया गया था कि कितने लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी तो यह है दस लाख व्यक्तियों के ऊपर तो दस लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी किस मिशन के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन है आप सभी को पता होगा स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और ए बी एलेक्जेंडर तीनों के ही नाम हमें याद रखने हैं क्योंकि पूछ लेता है इसके अलावा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक और आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा देखिए आप कैबिनेट मिशन के भी आपसे पूछ सकता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की गई थी तो कैबिनेट मिशन 1946 जो था उन्नीस ये बेसिकली भारत में कैसे संविधान का निर्माण हो उसी के उपलक्ष्य में इसको आ, इसकी इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन का नाइनटीन में तो इसमें क्या कहा गया था कि इसमें एक तो पहली बात यह बोली गई थी कि भारतीय संविधान सभा का गठन होएगा लेकिन उन्होंने बोला था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा यह याद रखना कि निर्वाचन निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की बात सबका सबसे पहला उल्लेख क्रिप्स मिशन में हुआ लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो कैबिनेट मिशन में बोला गया इसके अलावा भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता की समाप्ति की घोषणा यानी कि यह भी बोला गया कि भाई आपका ब्रिटिश सरकार की जो प्रभुसत्ता है वो भारत पर समाप्त हो जाएगी सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचन उन्होंने बोला उस टाइम पर जो मताधिकार है वो केवल वो सबके लिए अवेलेबल नहीं था कि 18 साल से के जितने भी वयस्क हुए हैं उन सबको मत डालने का अधिकार है नहीं ऐसा नहीं था सीमित मताधिकार था यानी कि एजुकेशन के बेस पर आपकी संपत्ति के बेस पर और आपके आपकी जो टैक्स आपकी कैपेसिटी है टैक्स देने की जो कैपेसिटी है उसके बेस पर आपको क्या करा जाता था मताधिकार देने के राइट्स दिए जाते थे तो ये आप याद रखिएगा ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग किस में की गई में की गई कैबिनेट मिशन में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर इसके अलावा सीमित मताधिकार था और ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता की समाप्ति की घोषणा की गई इसके अलावा भारतीय संविधान सभा में कौन देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम शायद निगलेक्ट करते हैं कि भारतीय संविधान सभा में सभी लोग महानुभाव उपस्थित थे लेकिन एक बहुत बड़ी हस्ती थी जो भारतीय संविधान सभा में उपस्थित नहीं थी शामिल नहीं थी तो वो थी वो थे कौन महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी थे जो शामिल नहीं थे भारतीय संविधान सभा में आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पर जो सदस्य थी महिला सदस्य वो पंद्रह थीं कितनी थी पंद्रह कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो कि नाइनटीन में आया था 
गठित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है हर बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के पास कितनी कितनी सीटें थीं लेकिन इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि इन्होंने जो पूछा है ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के पास ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत पूछा है तो इसमें ब्रिटिश भारत के पास थी दो सौ और देसी रियासतों के पास थी नाइन्टी थ्री का भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि जो ब्रिटिश भारत के पास जो सीटें थीं उनमें से कांग्रेस के पास कितनी थी और मुस्लिम लीग के पास कितनी थी तो दो का भी हमें अंदर का डिवीजन पता होना चाहिए देखिए याद उतना ही रखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 296 में से कांग्रेस की 208 थी और मुस्लिम लीग के पास 73 थी तो ये आप सारे क्वेश्चन याद रखिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई जो सीट थी जो कि कितनी थी टू सीटों का निर्धारण देखिए यहां पर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यह पूछा जाता है कि किन तीन प्रमुख समुदायों के आधार पर उस टाइम पर जो सीटों का निर्धारण किया गया था तो सीटों का निर्धारण तीन समुदाय थे उन्होंने एक तो मुस्लिम लिया था एक सिख लिया था और एक सामान्य लिया था ये जो सामान्य वर्ग था इसमें ही आपके जितने भी पिछड़े हैं दलित हैं या फिर सिख हैं हिंद ईसाई हैं ये सॉरी सिख नहीं ईसाई वगैरह वो सब सामान्य में काउंट किए जा रहे थे तो जब ब्रिटिश प्रांत को जो टू सीट मिली थी तो इसमें जो विभाजन था वो किन के आधार पर था एक तो था आपका मुस्लिम मुस्लिम के आधार पर था मुस्लिम के समुदाय के एक था सिख और एक था सामान्य तो ये आपके तीनों ये चीज़ पूछी जाती है इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक जिसको आप अब देखिए यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था ठीक है पहला क्वेश्चन इसमें से यहाँ से देख ली क्वेश्चन में से क्वेश्चन क्वेश्चन निकल गया कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो आपसे पूछ सकता है कि मुस, क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में वो शामिल हुई थी तो नहीं मुस्लिम लीग उसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल नहीं थी तथा जिसके अस्थायी अध्यक्ष तीसरा क्वेश्चन क्यों क्योंकि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष नहीं थे उस टाइम पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ये तीसरा क्वेश्चन इसमें से आपसे चौथा क्वेश्चन ये बन गया कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी तो वो कब हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को अब आपसे पांचवा क्वेश्चन देखिए इसमें बना कि 9 दिसंबर 1946 को तो ठीक है आपकी प्रथम बैठक हो गई लेकिन उस दौरान यानी प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे तो ये आप याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि मात्र 207 सदस्य उपस्थित थे 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी द्वितीय बैठक कब हुई थी तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसकी द्वितीय बैठक कब हुई थी द्वितीय बैठक इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 यानी कि दो दिन बाद ही इसकी दूसरी बैठक हुई थी उस दौरान स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आपका आ गया इसी में देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन चुके थे स्थायी अध्यक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे वो आपको पता होना चाहिए वो थे आपके बीएन राव और ये जो थे इन्होंने ही संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था आपसे ये पूछता है क्वेश्चन में कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे एग्जाम में ये पूछता है और दूसरा क्वेश्चन एक ये पूछता है कि जो प्रथम प्रारूप था जो बी एन राव ने तैयार किया था जो संवैधानिक सलाहकार थे उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद उस दौरान 243 थे जैसे हमें वो याद रखना है कि 296 और 93 सीट्स ब्रिटिश भारत के पास थी और 93 थ्री देसी रियासतों के पास थी सारे जो फिगर्स हैं वो हमें याद रखने हैं टू में से भी मुस्लिम लीग के लिए अलग थी और कांग्रेस के पास अलग थी तो वो याद याद रखनी है इसके अलावा कि जो टू है वो टू इसमें क्या थे आर्टिकल थे और तेरह जो थी वो अनुसूचियाँ थी यानी कि मूल मूल संविधान में अलग हो गए थे मूल संविधान मैंने आपको कल भी बताया था कि मूल संविधान में कितने थे अनुच्छेद तीन और अनुसूचियां कितनी थी आठ लेकिन जो पहला प्रारूप तैयार हुआ था उसमें 243 और 13 थे तो ये याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो कि अब देखिए एक क्वेश्चन ये आ गया इसमें पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था नौ को पहली बैठक हुई थी नौ दिसंबर उन्नीस को ग्यारह को दूसरी बैठक हुई और तेरह दिसंबर उन्नीस को तीसरी बैठक मतलब तेरह 
दिसंबर उन्नीस को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था किसने किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने और जब वो पारित देखिए इसमें जो पारित किया गया था वो किया था 22 जनवरी उन्नीस सौ सैंतालीस यहाँ पर ये मैंने तीनों क्वेश्चन इसी लाइन में इसलिए लिए हैं क्योंकि तीनों ही कंफ्यूजिंग हैं और हम यहाँ पर गड़बड़ करते हैं देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर उन्नीस को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अगर आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था तो आप बोलेंगे तेरह दिसंबर उन्नीस लेकिन उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया था तो पारित कब किया गया था 22 जनवरी उन्नीस यानी कि अगले साल वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था और वही ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसका जिसको संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है हमारे ओरिजिनल संविधान की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक को पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों का पर्याप्त लोगों को पर्याप्त सुरक्षा विश्व शांति व मानव कल्याण को बढ़ावा देना यह किस में उल्लेखित है तो यह आपको पता होना चाहिए सब उद्देश्य क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न में से क्या है क्योंकि विश्व शांति व मानव कल्याण को बढ़ावा देना यह आपको पता अगर हो तो ये डायरेक्ट डी है ठीक है राज्य के नीति निदेशक तत्व है और अल्पसंख्यक को पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में इसकी बात कही गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए तो टोटल अधिवेशन ग्यारह हुए थे समय कितना लगा था सारे इसी में क्वेश्चन कवर है दूसरा क्वेश्चन दो वर्ष ग्यारह महीने अट्ठारह दिन खर्चा भी पूछ लेते हैं तो कुल खर्चा हुआ था सिक्सटी लाख चौंसठ लाख रुपये खर्च हुए थे और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इस दौरान बैठकें कितनी हुई थी देखिए अधिवेशन 11 हुए 11 हुए थे लेकिन जो बैठकें हैं 165 हुई थी तो ये आप याद रखिएगा इसके अलावा ये भी हम पढ़ चुके हैं कि माउंट बेटन योजना जिसको कांग्रेस माउंट बेटन योजना को आपको पता है कि सभी ने स्वीक दोनों ने स्वीकार करा था कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी दोनों ने स्वीकार किया था कब प्रस्तावित हुई थी तो ये प्रस्तावित तीन जून उन्नीस को हुई थी इसलिए इसको तीन जून योजना भी कहा जाता है दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे देखिए अध्यक्ष तो हम सभी को पता रहते हैं कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि स्थायी अध्यक्ष इनको 11 दिसंबर 1946 को बना दिया गया था लेकिन हम उपाध्यक्ष नहीं पता होता तो उपाध्यक्ष उस दौरान थे एच सी मुखर्जी संविधान सभा के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसकी सात सदस्य प्रारूप समिति कितने मेंबर्स की थी पहला क्वेश्चन तो सात मेंबर थे उसमें सात सदस्य उसका गठन कब हुआ था गठन हुआ था 29 अगस्त उन्नीस को यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त उन्नीस के बाद इसका जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो 29 अगस्त उन्नीस को हुआ था और इस प्रारूप समिति की आपसे पूछ लेता है कि जो इसमें आपको आप ही आगे पता लगेगा कि इसमें 141 बैठकें हुई थी और इसमें आपसे ये पूछ लेता है कि प्रारूप समिति के अभी जो सात सदस्य हैं वो सभी सातों सदस्यों के आपको नाम पता होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो कोई और ऑप्शन नहीं है इससे बचने का आप बच नहीं सकते अगर आपको क्लियर करना है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आप इसमें पूछ लिया जाता है कि सात जो सदस्य थे उसमें से एक मात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से थे मतलब केवल एक ही सदस्य थे जो कांग्रेस से थे वो थे के एम मुंशी जी तो के एम मुंशी जी एकमात्र सात में से एकमात्र सदस्य थे कांग्रेसी प्रारूप समिति ये आपसे पूछ सकता है कि प्रारूप समिति उसको पांडु लेखन समिति जिसको हम बोलते हैं तो देखिए अब मैं कुछ बता रही हूँ कि जैसे आपका जो प्रारूप समिति है या उसको उस नाम से किसने बुलाया तो आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति को अपवाहन समिति किसने कहा या किसके द्वारा कहा गया तो प्रारूप समिति को अपवाहन समिति निराजुद्दीन अहमद द्वारा कहा गया ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपवाहन समिति निराजुद्दीन अहमद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा संविधान सभा को वहाँ पर प्रारूप समिति को बोला था लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने बोला मतलब उनके द्वारा ये बोला गया कि पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो पूरी तरह से हिंदुओं पर निर्भर है हिंदू इसमें है सारे इसमें किसी और क्षेत्र का या सॉरी जो और किसी और धर्म का इसमें क्या है प्रतिनिधित्व तो में नहीं है तो हिंदुओं का निकाय किसने कहा था लॉर्ड विस्काउंट ने यह आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा संविधान सभा को भारत को ये बोला गया था कि भारत यह केवल भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट दिया था विंस्टन चर्चिल जी ने ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये उस टाइम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चल चर्चिल जी 
पूछा जाता है एग्जाम में उसके अलावा किसने कहा ये सारे जो कथन है वो मैंने इसलिए यहाँ पर रखे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसका कथन है किसने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है ये कथन था ग्रेनविल ऑस्टिन का ग्रेनविल ऑस्टिन जी ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को पंद्रह वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी यानी कि जहाँ एक और सारे नेता ये कह रहे थे कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए वयस्क मताधिकार होना चाहिए वहीं दूसरी ओर एक ऐसे नेता भी थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार को पंद्रह वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी वो थे मौलाना आजाद ये याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए ये कथन किसका है ये ग्रीन में मैंने अगर डाल रखा है या किसी भी हाईलाइट वर्ड से तो ये कथन है तो ये कथन किसने ये किसने कहा था कि जब स्वतंत्रता मिल जाए तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए ये था कथन महात्मा गांधी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण है ये कथन भी महात्मा गांधी जी का था ये सारे कथन हैं आप एक दो बार आप इनको याद मतलब पढ़ेंगे और इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये कथन वाकई में महात्मा गांधी जी ही बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है यह कथन किसका है ये कथन बोला था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है यह कथन था आईवर जेनिंग्स का आइवर जेनिंग्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सात सदस्य समिति थी अब मैंने ऊपर बताया था आपको और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको इनके बारे में ये पूछा जाता है कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका जन्म और मृत्यु के बारे में पूछा जाता है तो जन्म इनका मध्य प्रदेश के महू में हुआ था 1891 में और मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई थी 1956 में तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि जन्म मृत्यु पूछ ली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था तो वो मुंबई प्रेसिडेंसी से उनका निर्वाचन हुआ था ये याद रखिएगा अब जो सात सदस्य हैं उन सातों सदस्यों के हम नाम देख लेते हैं प्रारूप समिति के कौन थे डॉक्टर भीम भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे एन गोपाल स्वामी अयंगर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के एम मुंशी मोहम्मद सादुल्ला बी एल मित्र डी पी खेतान बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आ गए थे क्योंकि और डी पी खेतान के स्थान पर टी टी कृष्णामाचारी आ गए थे क्योंकि एक ने इस्तीफा दे दिया था और एक की मृत्यु हो गई थी तो इसलिए उनको रिप्लेस करने के लिए ये ये लोग इसमें आ गए थे तो ये नाम आप याद रखिएगा ये केवल मैंने पढ़ाने के उससे नहीं ये आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है और हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज में चौबीस तीलियाँ होती हैं उसकी चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछ लेते हैं जो कि है दो रेशो थ्री याद रखिएगा तीन रेशो दो नहीं है एग्जाम में ये दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए लेकिन अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तब उस केस में तो ये सही होगा तीन रेशो दो क्यों क्योंकि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दो रेशो थ्री है अब आपका कब स्वीकार किया गया ये करा गया बाईस जुलाई उन्नीस को ये आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना 1949 में पूछ लिया जाता है जो राष्ट्रमंडल का कॉमन वेल्थ है उसका सदस्य कब बना 1949 में इसके अलावा जो जो यूएन है यूएन एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है उसका सदस्य है भारत बना था 1945 में ये भी आप यहाँ पर याद रख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान आपसे ये पूछ लिया जाता है कि संविधान पहली बार कब पढ़ा गया देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई यहाँ पर बात हो रही है पहली बार पढ़ा कब गया तो पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को इसका तृतीय वाचन भी पूछ लिया जाता है कि इसका तृतीय वाचन यानी तीसरी बार इसको कब पढ़ा गया तो वो चौदह नवंबर 1949 को पढ़ा गया था यह आप याद रखना ये चार नवंबर को ये चौदह नवंबर को ये 1948 ये 1949 संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था उसको अंगीकृत कर लिया गया यहाँ पर बात हो रही है केवल अंगीकार करने की यहाँ पर लागू करने की बात नहीं हो रही है याद रखिए तो अगर अंगीकार करने की बात आती है तो अंगीकार कब करा गया छब्बीस नवम्बर नाइनटीन को अंगीकार किया 
गया अब आपसे यह पूछता है जो मूल संविधान था मूल संविधान का पार्ट क्या क्या था तो प्रस्तावना क्या उसका पार्ट थी हाँ मूल संविधान का ही पार्ट है प्रस्तावना प्रस्तावना अलग से नहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि क्या प्रस्तावना मूल संविधान का भाग है तो हाँ है आप लगाएंगे दूसरा कि उस दौरान किसने कितने अनुच्छेद थे तीन सौ पचानवे अनुच्छेद थे आठ अनुसूचियाँ थीं और उस दौरान सभा में जब वो अंगीकार किया गया था उस दौरान आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सभा में टोटल मेंबर जो थे दो सौ निन्यानवे थे लेकिन उस दिन कितने उपस्थित थे दो सौ चौरासी लोग केवल उपस्थित हुए थे उस दिन तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट डे था हमारे लिए क्योंकि संविधान को अंगीकार किया गया था तो दो में से दो लोग जो थे उस दिन उपस्थित थे और आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि उसमें कितनी महिलाएं थीं तो उस दौरान आठ महिलाएं थी देखिए संविधान सभा में तो पंद्रह थीं लेकिन जिस दिन इसको अंगीकार किया जा गया था उस दिन केवल आठ महिलाएं उपस्थित थीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया था यानी कि एक जो एक कहते हैं एक सिंबल होता है तो एक प्रतीक के रूप में हाथी को उन्होंने अपनाया था संविधान सभा ने संविधान सभा का जो सचिव था वो कौन था यहाँ संवैधानिक सलाहकार की बात नहीं हो रही यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात नहीं हो रही यहाँ सचिव की बात हो रही है तो सचिव थे एच वी आर अयंगर एच वी आर अयंगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा के चीफ ड्राफ्ट मैन कौन थे तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीफ ड्राफ्ट मैन कौन थे वो थे एल एन मुखर्जी एल एन मुखर्जी संविधान के प्रमुख कैलीग्राफर कैलीग्राफर का मतलब हो गया सुलेखक मतलब जिन्होंने अपनी राइटिंग में उसको लिखा था तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण राय जादा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ और पूर्ण रूपेण लागू भी हो गया यहाँ पर देखिए लागू की बात कही गई है तो लागू कब हुआ था छब्बीस जनवरी उन्नीस को छब्बीस नवम्बर उन्नीस को नाइनटीन को हमारा अंगीकृत किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो दिसंबर उन्नीस में देखिए यहां पर दो तरह से क्वेश्चन एक और आ गया यहाँ पर एक तो आपसे ये पूछ सकता है ये अभी हम सब आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हमारी रिवाइज होती जाएंगी लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो उन्नीस में हुआ था पहला क्वेश्चन उस लाहौर अधिवेशन में कौन से संकल्प को पारित किया गया था तो संकल्प संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 एक संकल्प पारित किया गया था वहाँ पर लाहौर अधिवेशन में वहाँ पर यह पारित किया गया था कि वहाँ हम पूर्ण राज्य पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे इसी उपलक्ष्य में चूँकि लाहौर अधिवेशन जो था वहाँ उस, उस दौरान हमने पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की बात कह दी थी इसलिए छब्बीस जनवरी को हर साल क्या होने लगा गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान व राष्ट्र गीत स्वीकार किया गया अब देखिए इन सब की डेट जो है वो सेम है इसलिए मैंने एक ही उसमें डाला है कि 24 जनवरी 1950 को देखिए 22 को तो जो राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था अभी हमने देखा था राष्ट्रीय ध्वज को तो बाईस तारीख में ही अपना अपना लिया गया था के 22 जुलाई 1947 में ही अपना अपना लिया गया था लेकिन यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने उनकी हो रही है और संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात हो रही है तो ये सारी ही चीज़ें कब हुई थी ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को कब हुई थी चौबीस जनवरी उन्नीस का राष्ट्रगीत व राष्ट्र गी दोनों अपनाया गया उसके अलावा राजकीय चिन्ह को जो अपनाया गया या स्वीकार किया गया दो दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को नेक्स्ट क्वेश्चन के दो अप्रैल 1931 को कांग्रेस की कराची अधिवेशन में देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा ये होता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आपको ये याद रखना है कि झंडा समिति भी दो बार उनका गठन हुआ था एक तो हुआ था दो अप्रैल उन्नीस को कांग्रेस का जब कराची में अधिवेशन हुआ था तब हुआ था उस दौरान जो झंडा समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल लेकिन एक तेईस जून उन्नीस को संविधान निर्मातृ परिषद ने तदर्थ झंडा समिति का गठन किया था उस दौरान उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमें दोनों में यह याद रखना है कि हमसे जो झंडा समिति पूछी गई है वो किस अध्यक्ष की बात की गई है कौन से अधिवेशन की बात की गई है 1931 वाली या फिर 1947 वाली 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन और उन्नीस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की संघ देखिए इसमें इक्वेशन ये 
आ गया कि संविधान सभा की आपसे ये पूछ लेते जाता है कि बहुत सारी समितियाँ बनी थी उस दौरान पे नियम समिति थी संघ समिति थी आ, प्रांतों की समिति थी तो इन सभी समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अध्यक्षता किसने की थी तो देखो संविधान सभा की एक तो थी संघ संविधान समिति एक थी राज्यों के लिए संविधान समिति राज्यों के लिए संघ समिति और एक थी संघ शक्ति समिति तो इन तीनों ही समितियों के संघ की संविधान राज्यों के लिए और संघ शक्ति इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू दूसरा क्वेश्चन मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति थी यानी कि फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी के लिए जो बातें होती थी वो और एक प्रांतीय संविधान समिति थी तो प्रांतों की भी प्रांतों के जो पुनर्गठन था उसमें योगदान जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज़्यादा था तो इसलिए आप ऐसे आप याद रख सकते हैं इसके लिए एक अध्यक्ष कौन थे सरदार पटेल तीसरी जो समिति थी चाहे वो नियम समिति हो चाहे वो संचालन व संचालन समिति हो या वो रियासत समिति हो इन तीनों के ही अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सारी ही समितियाँ अलग अलग हैं लेकिन मैंने एक साथ करके लिख दी हैं जिससे कि आप उनके अध्यक्ष इजीली याद रख सकें अब एक आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे तो वी टी कृष्णामाचारी जी कौन थे जिन्होंने राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था संविधान सभा में ये याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उन्नीस में हमने काफ़ी तेज़ी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं 1946 में गठित अंतरिम सरकार क्योंकि अभी तक चुनाव तो हुए नहीं थे तो 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार थी उस दौरान सभापति और उपसभापति कौन थे तो सभापति तो उस दौरान वाइस राय ही रहे होंगे क्योंकि आज़ाद तो भारत हुआ नहीं है और जो उपसभापति थे आपसे ये पूछ लिया जाता है अंतरिम सरकार में उपसभापति कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू नाइनटीन में निर्मित अंतरिम सरकार में ये मैंने यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके गृह मंत्री कौन थे शिक्षा मंत्री कौन थे रक्षा मंत्री कौन थे ये सारे ही मंत्री या पद जो है वो पूछ लिए जाते हैं तो कोई भी चीज़ हमें स्किप नहीं करनी है क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं जो हमें एक एक मार्क्स से हमें एग्जाम में पीछे कर देते हैं तो ये है आपका जैसे अगर आपका आता है गृह मंत्री खाद्य व गृह मंत्री कौन थे गृह मंत्री थे अंतरिम सरकार की बात हो रही है यहाँ पर निर्मित अंतरिम सरकार की 1946 में जो बनी थी तो गृह मंत्री कौन थे सरदार पटेल खाद्य व कृषि मंत्री यानी फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे श्रम मंत्री यानी लेबर मिनिस्टर कौन थे जगजीवन राम थे बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन थे सरदार बलदेव सिंह बल था इनके अंदर ऐसे आप याद रख सकते हो ट्रिक तो आप कुछ भी याद रखने के लिए बना सकते हो बलदेव सिंह वित्त मंत्री कौन थे वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान खान है इनके पास सोनो की इसलिए वित्त मंत्री ऐसे करके आप याद रख लो यार कैसे भी करके आप याद रखो बस क्योंकि आपके लिए मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा मंत्री कौन थे शिक्षा मंत्री थे सी राज गोपालाचारी तो इस तरह हमने आज जो बात की वो हमने संविधान के निर्माण की बात की कि संविधान के निर्माण में देखिए अगर कहने को पढ़ने को देखा जाए तो इसमें बहुत कम है अगर आप केवल सेलेक्टेड पढ़ना चाहें तो बहुत कम है लेकिन अगर आप इसको गहनता से अध्ययन करें और पी लेवल या यू सी लेवल के आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें देते हैं कि आपको चार चार ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको तीन चूज करने हैं दो चूज करने हैं फिर नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसमें ये डिफिकल्ट हो जाता है तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स पता रहने चाहिए तभी आप कोई भी एग्जाम प्री हो या मेन्स हो तब क्लियर कर पाएंगे तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और अगर आप इसमें कोई अपने सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिए क्योंकि हम भी इंसान का भी सीखना बंद नहीं करता उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा चालू रहती है तो और आप हम जो भी सजेशंस हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें हमारी हौसला अफजाई हो और अच्छी चीज़ें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय